5 de la tarde en San Salvador, donde ya ha transcurrido casi la mitad del plazo de 48 horas que le dio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la misión diplomática de Venezuela para que abandone el país. Y son las 7 de la noche en San Juan, Puerto Rico, donde hay luto por la muerte de Walter Mercado, el astrólogo de fama internacional que falleció la noche del sábado a los 87 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo, bienvenidos a la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romos del Estudio 6 en la sede mundial de CNN en Atlanta y así comenzamos. Fue actor de teatro y de telenovelas. También fue bailarín de ballet y danza española, pero alcanzó la fama internacional como astrólogo de televisión. Hoy Puerto Rico llora la muerte de Walter Mercado, fallecido la noche de este sábado en San Juan, a la edad de 87 años. Más adelante tendremos una amplia cobertura sobre el legado de este ícono de la televisión, cuyos programas se transmitieron en Estados Unidos y América Latina por más de tres décadas. Pero antes... Vamos a entrar con una noticia que tiene a muchos hablando. Un nuevo capítulo en lo que se ha convertido en una disputa latinoamericana a causa de Venezuela. Esta noche se cumple la mitad del plazo de 48 horas que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le dio al cuerpo diplomático de Venezuela para que abandone su país. Bukele hizo el anuncio la noche del sábado y el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro de Venezuela decidió pagarle con la misma moneda a El Salvador este domingo, esto es lo que sabemos, el presidente Bukele reitera en la carta que para El Salvador, el presidente legítimo de Venezuela no es Nicolás Maduro, sino Juan Guaidó en calidad de interino. El presidente salvadoreño también señala que su decisión es en concordancia con el voto del pasado 28 de agosto de 20 países para que condenen, y cito, violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los venezolanos. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza respondió este domingo expulsando de Venezuela a la misión diplomática de El Salvador. Tenemos cobertura de equipo. Jorge Luis Pérez Valeri está en Caracas monitoreando las acciones del gobierno en Venezuela. Pero empezamos con Merlin del CID en San Salvador y la decisión del presidente Nayib Bukele a cinco meses, cinco de haber tomado el poder de arremeter contra Venezuela. Merlin, ¿cómo estás? Adelante con el informe. Hola Rafael, gusto de saludarte. Bueno, me encuentro frente a la Embajada de Venezuela en El Salvador, donde se espera que en los próximos minutos o en las próximas horas haya una concentración de personas que están en contra de la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele, que anoche colocó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que dice que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que por lo tanto decide expulsar a la delegación diplomática de Venezuela en El Salvador y les ha dado un plazo de 48 horas que vencen la noche de lunes hasta esta hora en la embajada de Venezuela en El Salvador a lo largo del día han entrado y salido vehículos de personas que están visitando a los diplomáticos venezolanos. Recién hemos visto entrar a Cifrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa del de Salvador y una figura importante dentro del partido FMLN. Ante la decisión, de, eh, o más bien en el comunicado, el presidente Nayib Bukele decía que él reconocía como presidente 
a Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado hasta que hayan elecciones libres y democráticas para que Venezuela pueda elegir de manera transparente al próximo presidente. La respuesta desde Caracas no tardó en llegar. A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela dice que aplica el principio de reciprocidad y por lo tanto le ha dado también 48 horas a la delegación de El Salvador en Venezuela para que puedan abandonar ese país porque dicen, eh, cuestionan la decisión del gobierno salvadoreño porque dicen que se ha plegado al trabajo que de, viene haciendo los Estados Unidos. Así que en El Salvador esa decisión del presidente ha dividido opiniones. Por un lado, el partido opositor FMLN que gobernó en los últimos dos periodos ha cuestionado esta decisión. Dice que el, el gobierno de Nayib Bukele está entregando la soberanía a los Estados Unidos. No están de acuerdo con esa decisión. Mientras tanto, el derechista partido Arena dice que es correcta la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele. Así que ha despertado o ha generado polémica en El Salvador, unos a favor y otros en contra de esta decisión, Rafael. No es la primera vez, Merlin, que Nayib Bukele arremete contra Venezuela, pero ¿tomó esta decisión de expulsar a los diplomáticos venezolanos por sorpresa a la clase política de El Salvador? Por sorpresa creo que no, muchos creo ya advertían que esto podía pasar. Hay que recordar que él cuando iba a ser eh, juramentado como presidente de El Salvador no invitó a Venezuela, ni a Honduras, ni a, ni a Nicaragua porque decía que estos presidentes no habían llegado al poder por la vía democrática, había ya cuestionado... A Nicolás Maduro lo, lo señalaba o lo calificaba como un dictador y por lo tanto no era muy lejana esto que ha ocurrido. Eh, ya lo habían advertido algunos sectores o, o al menos eh, estimaban que eso podía pasar, Rafael. Bien, gracias Merlin del CID reportando en vivo con el ángulo desde San Salvador. Ahora vamos a la reacción en Caracas. El gobierno de Venezuela a través de su canciller Jorge Arriaza calificó al presidente Bukele de peón de la política exterior de Estados Unidos. Jorge Luis Pérez Valeri está monitoreando los acontecimientos en la capital venezolana. No se tardaron mucho, ¿no, Jorge Luis, para dar la respuesta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti, Rafael, para toda la audiencia. Efectivamente, esta misma mañana había ya una reacción de parte de la Cancillería del Gobierno. Nicolás Maduro, el canciller Jorge Arriaza, a través de las redes sociales, difundía este comunicado en el que, como tú bien dices, están acusando a Nayib Bukele de aliarse a la política de los Estados Unidos. Vamos a leer parte de lo que dice textualmente este documento. Dice, esta decisión se toma en estricta aplicación... Eh, en referencia también a la expulsión por parte de Venezuela de los diplomáticos salvadoreños del principio de reciprocidad tras el inaudito anuncio del gobierno del de Salvador de expulsar al personal diplomático venezolano debidamente acreditado en ese país. Más adelante este comunicado mmm, dedica unas palabras puntuales a Nayib Bukele, dice que el presidente salvadoreño asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior de Estados Unidos, que pues eh, también dice le hace honor al trato humillante que el gobierno de ese país le ha dado a sus conciudadanos en materia migratoria. Eso fue un comunicado más temprano, Rafael, y luego hace tan solo unos minutos en un cónclave en el que está participando Nicolás Maduro en La Habana, eh, Cuba, junto a Miguel Díaz Canela, el presidente cubano, también está Raúl Castro, también está, por cierto, Salvador Sánchez Serén, el expresidente de El Salvador, pues Nicolás Maduro ha ya dedicado unas palabras, eh, digamos, mucho más directas hacia Nayib eh, Bukele, dice que van a mantener los lazos históricos de hermandad con El Salvador, pero pues eh, deplora esta decisión de parte de Uke. Le vamos a escucharlo. Querido compañero Salvador Sánchez Serén, líder revolucionario de Centroamérica, presidente del Salvador. Tenga la seguridad el pueblo del Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos del Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secará Bukele. Da vergüenza. Da vergüenza ver cómo se desfigura. Se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Bukele. 
te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. También hay reacción de la contraparte. Desde la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido ahora por El Salvador como plenamente presidente encargado de Venezuela, así como otros 60 países que en el continente y en Europa le han dado ese reconocimiento a Guaidó durante el transcurso de este año, pues ha también emitido un pronunciamiento a través de sus redes sociales. Juan Guaidó dijo, El Salvador ha dado un espaldarazo a la causa venezolana y aísla más al régimen de Maduro. Es parte de la presión internacional que nos tiene que encontrar en las calles. Gracias, presidente Nayib Bukele, por su apoyo a la presión presidencia encargada y a la lucha de toda Venezuela. Esas son las eh, palabras textuales de Juan Guaidó, quien además, eh, pues, hacemos la precisión, hacen mención a un próximo encuentro que va a tener en las calles junto a sus seguidores, una convocatoria marcha que ha hecho para el próximo 16 eh, de noviembre. Básicamente, dice Juan Guaidó, esta es una razón más para salir a protestar. Interesante, Rafael, los movimientos entonces que se están viendo en la región en medio de eh, nuevas elecciones, de cambios de gobiernos en otros países, que pues también eh, habrá que estar atento a lo que, por ejemplo, eh, decida el gobierno eh, de Argentina, eh, también va a haber cambio de presidente en Uruguay y todos de una u otra forma tienen una postura respecto a la situación de Venezuela. Ya El Salvador ha dejado claro cuál es la suya. Cambia definitivamente la dinámica. Gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, con el reporte en vivo desde Caracas, capital. Esta nueva disputa entre dos países latinoamericanos es el primer tema del programa. Me gustaría invitarlos a participar en el programa dándole respuesta a la siguiente pregunta. ¿Era necesario que Nayib Bukele expulsara a la misión diplomática de Venezuela? ¿Sí o no? Envíenme sus respuestas y opiniones a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN, con la etiqueta numeral Mirador Bukele. Y hablando de plazos, 48 horas, ese es el término que le dieron líderes cívicos a Evo Morales para que renuncie a su cargo, un plazo que se cumple este lunes. Es una muestra más de la indignación de muchos bolivianos ante los resultados electorales del 20 de octubre en Bolivia, que la oposición considera un fraude. En medio de la crisis, el presidente se reunió de emergencia este domingo con movimientos sociales afines para evaluar la situación. Además, sostuvo reuniones con el vicepresidente Álvaro García Linera y algunos ministros. Si bien la oposición pidió inicialmente una segunda vuelta tras los resultados oficiales que dieron la victoria Morales, ahora exigen que se anulen los resultados y que el mandatario renuncie. ¿Cómo respondió Morales? Escuchemos sus palabras. Yo dependo del pueblo, de las fuerzas sociales. Esta mañana de emergencia, rapidito, nos hemos reunido con el, el, con el vicepresidente y con algunos ministros para una reunión permanente para hacer una evaluación. Pero ¿qué están haciendo? Y aquí hago un llamado al pueblo alteño, al pueblo paseño. El pueblo paseño siempre ha defendido la democracia. Bueno, y mientras esto sucede, en diversas ciudades de Bolivia continúan las protestas contra Morales en 14 días de manifestaciones. Al menos dos personas murieron en la localidad de Montero en enfrentamientos entre seguidores y opositores al presidente. Y al volver a Mirador Mundial, fue un ícono de la televisión en español tanto en América Latina como en Estados Unidos. El mundo del espectáculo le rinde homenaje a Walter Mercado. Tendremos cobertura especial sobre su fallecimiento en Puerto Rico. Les recuerdo una vez más los temas de conversación en redes sociales. Numeral Mirador Bukele. Expulsión de diplomáticos venezolanos en El Salvador, Mirador Walter, homenaje al astrólogo puertorriqueño y Mirador Fernández MX por la visita del presidente electo de Argentina a México. Como siempre, espero sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter es arroba Rafael Romo, CNN. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Las personas transgénero sufren la discriminación a mayor escala que cualquier otro grupo en la sociedad, según la organización Human Rights Campaign. Y los ataques contra esa comunidad han aumentado en los últimos años. Recientemente, una inmigrante hondureña y mujer trans residente de Texas fue víctima de un ataque y dice que desde que emigró a Estados Unidos ha vivido en carne propia la discriminación y la transfobia. Jacqueline Hurtado nos trae su testimonio.
solo recuerdo que caí al suelo y fue cuando le pedí a Dios por mi vida, por mis hermanos, perdón por todo. Desde una cama de un hospital y con su voz entrecortada, Daniela Calderón Rivera describe lo que le pasó el 20 de septiembre. Y cuando caí al suelo, miré mucha sangre, muchísima. Y fue cuando vino la ambulancia y la policía. Rivera, una mujer transgénero, dice que recibió seis impactos de bala y que por poco pierde la vida. Se paró y él empezó a disparar. Una, dos. No quiero recordar ese momento porque ese momento va a quedar grabado en mi mente para toda mi vida. Rivera, quien lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, dice que se gana la vida como trabajadora sexual porque como mujer transgénero y sin documentos legales, no puede encontrar un trabajo digno y relata que esa noche, mientras trabajaba, fue atacada por alguien que no conocía. Él me llamó y me preguntó que cuánto cobraba, que estaba muy bonita. Y yo le dije, yo cobro 80 dólares por una hora. Entonces él me dijo, pero ¿por qué tu voz es media ronca? Yo le dije, yo soy una mujer transgénero. La inmigrante hondureña dice que de repente el hombre empezó a insultarla. En ese momento decidió alejarse, pero según cuenta, el hombre la siguió en su camioneta. Y se volvió a parar en fre a la par mía y me dijo, hoy no tienes miedo de morir. Yo le pregunté, pero ¿por qué dices eso? Porque hoy va a ser tu día de tu muerte. Ella dice que se escondió, pero que horas después, el sospechoso regresó en su camioneta y la atacó. Él disparó todas las veces que pudo. Y yo traté de correr a la tienda, pero yo no pude, no pude correr, porque tenía muchos disparos en mi cuerpo. Solo recuerdo que caí al suelo. Y fue cuando le pedí a Dios por mi vida. Según las autoridades, Domingo Ramírez Cadente, un ciudadano mexicano, admitió que le disparó a Rivera por ser una mujer transgénero. Ramírez fue arrestado y acusado de asalto agravado y salió en libertad después de pagar una fianza. Y el ataque contra Rivera es el caso más reciente de una serie de ataques y asesinatos contra personas transgénero en Texas. Según la organización Human Rights Campaign, los ataques contra las personas transgénero han aumentado en los últimos años y los estados de Maryland y Texas lideran la lista. 19 mujeres transgénero han sido asesinadas tan solo este año. La mayoría de ellas serán negras, según los datos de la organización. Las cifras no sorprenden a Rivera y ella está agradecida que su nombre no haya sido sumado a esa lista. Pero yo pido a la policía también a que proteja nuestras vidas, porque sea lo, como sea lo que seamos nosotros, somos seres humanos y tenemos el derecho a vivir. Yo pido tolerancia y aceptación a la gente como yo, a la gente transexual. Actualmente en el estado de Texas, los delitos de odio no incluyen la identidad de género y los sospechosos solo pueden ser acusados si las autoridades federales lo aprueban. CNN intentó comunicarse con el hombre señalado como responsable del ataque, pero ni él ni su abogado respondieron a nuestras llamadas. Hora de los deportes, aquí en Mirador Mundial nos vamos a Miami, donde hacemos contacto con Luis Gerardo Buchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola Rafael, un gusto saludarte. Vamos a comenzar hablando de boxeo. El mundo precisamente de este deporte vio este sábado cómo 
Saúl El Canelo Álvarez sumó otro récord a su carrera boxística. El mexicano obtuvo el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo al vencer al ruso Sergei Kovalev. Este cinturón le permite ser campeón en cuatro divisiones distintas. Canelo subió dos categorías para enfrentarse al hasta entonces campeón de los pesos semipesados. Pero el cambio no afectó al peleador mexicano que supo imponerse por nocaut en el de décimo primer asalto. Kovalev hizo un gran desgaste físico para mantener a distancia a Canelo durante casi todo el combate. Sin embargo, eso le pasó factura en ese round. Canelo es el primer boxeador en ganar en cuatro divisiones desde Bernard Hopkins en el 2006. Y también este sábado se llevó a cabo la edición 244 del UFC en el Madison Square Garden de Nueva York. Allí Jorge Masvidal venció a Nate Díaz tras una detención médica en el tercer round. Masvidal abrió la ceja derecha de su rival con una patada en el primer asalto y el médico no dejó continuar el combate en el tercero. Esta victoria le permite al peleador de ascendencia cubana quedarse con el título del de peleador más rudo del UFC. Al evento asistió el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otras personalidades. Y en este domingo de campeones y hegemonías tenemos que hablar de Lewis Hamilton, el piloto inglés que sigue escalando en el Olimpo de las leyendas de la Fórmula 1 y que este domingo precisamente conquistó el sexto título en la máxima categoría del automovilismo. Hamilton tenía una cita con el destino en el circuito de las Américas de Austin, Texas. Tan solo cuatro puntos le bastaban al conductor de Mercedes para coronarse en la antepenúltima prueba del campeonato a falta de los grandes premios de Brasil y Abu Dhabi. Hamilton supo administrar su monoplaza, sobre todo en cuanto al desgaste de neumáticos y pese a no poder llevarse el triunfo, el segundo puesto fue suficiente para el exa campeonato. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, terminó con la victoria tras superar a Hamilton en las últimas vueltas y Max Verstappen completó el podio. Bueno, y ahora el piloto de Mercedes ascendió al segundo puesto de la lista de máximos campeones de la Fórmula 1 al superar al argentino Juan Manuel Fangio y escoltando al más laureado de la historia, el alemán Michael Schumacher. Los anteriores eh, títulos conseguidos por Hamilton fueron en el 2008 con la escudería McLaren, 2014, 2015, 2017 y 2018 con Mercedes. Y este domingo, Nova Djokovic se consagró por quinta ocasión en el Masters 1000 de París. En la final se encontró con el joven de 20 años, Denis Shapovalov, quien avanzó a la final gracias a, en parte al retiro de Rafa Nadal por lesión. Djokovic apenas necesitó de una hora y cinco minutos para despachar al canadiense. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Por supuesto, todo esto y mucho más esta noche en Deportes CNN. La sesión de cronistas del espectáculo de Nueva York lo eligió en 1986 como Mister Televisión. En el año de 1972 recibió un título similar en República Dominicana. Son solo dos de los múltiples reconocimientos que recibió el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado por su trayectoria de más de tres décadas en la televisión de habla hispana, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Su natal, Puerto Rico, lo llora y el mundo del espectáculo le rinde un homenaje tras su fallecimiento en San Juan, la noche de este sábado, a la edad de 87 años. Nos despedimos con imágenes del también actor de teatro y telenovelas y bailarín de ballet y danza española.